కుటుంబ ప్రయోజనానికి వాడేదాన్ని బట్టి కుటుంబ పాలన అంటున్నాం ప్రజల చేత ఎన్నుకున్న అంశాల గురించి మాట్లాడతలేం ఇవాళ అన్ని పదవులు వాళ్ళే తీసుకున్నారు ప్రత్యక్షంగా ఇచ్చేది ప్రజలు ఎన్నుకోవడం వేరు మంత్రివర్గం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి విచక్షణతో తీసుకునేది వారి విచక్షణతో తీసుకునే నిర్ణయంలో కొడుకును అల్లుడిని ఆయన అన్ని పదవులు వాళ్ళే తీసుకున్నారు కీలకమైన శాఖలను వాళ్ళే తీసుకున్నారు ఇవాళ వాళ్ళకే అందరు అవార్డులు రివార్డులు ఇస్తున్నారని అవార్డులు కొనుక్కుంటున్నారు మీరు ప్రముఖంగా చూపిస్తున్నారు ఆ పా పార్టీ పాలనలోనే మొదటి నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్న ఈటెల రాజేందర్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఎవ్వరూ గుర్తిస్తలేరా చిన్నది కూడా చిన్న ముక్క కూడా ఇస్తలేరా వాళ్లకు గడెం సార్ లాంటి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉండరు కదా అంటే కేవలము మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఆయన ఉండడానికి ఒక పెద్ద బంగళ ఆయన కొడుకు వాస్తు వచ్చిరాలేదని కొత్త సచివాలయం ఇలా కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసమే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి కుటుంబ పాలన అంటున్నాం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడి ఎన్నికైన వాళ్ళ గురించి మేము కుటుంబ పాలన అనట్లా ఎన్నిక కాబట్టి తర్వాత విచక్షణతో తీసుకునే నిర్ణయాలల్లా ఈరోజు కేసీఆర్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా వారు వదులుకున్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు మంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా వారు వదులుకున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా కూడా వారు వదులుకొని మన్మోహన్ సింగ్ గారిని మరొక్కసారి ప్రధానమంత్రిని చేసిండ్రు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారిని రాష్ట్రపతి చేసిండ్రు అంటే వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్న అవకాశాలు వాళ్ళ కుటుంబానికి తీసుకోకుండా ఇటు మన్మోహన్ సింగ్ గారు కావచ్చు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు లాంటి సీనియర్లకు అవకాశాలు కల్పించిండ్రు అంటే ఇది ఆ కుటుంబము రాష్ట్రము దేశము యొక్క క్షేమం కోరి అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఆయా హోదాలలో నియమించడం జరిగింది కానీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు అందుకు విరుద్ధంగా ఉద్యమకారులను పక్కన పెట్టి అనుభవజ్ఞులను పక్కన పెట్టి కేవలం కుటుంబ వ్యక్తులతోనే రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు కాబట్టి మేము కుటుంబ పాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాం రాహుల్ గాంధీ మీకు ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వబోతున్నారు బాధ్యతలు ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు రాహుల్ గాంధీ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో కార్యకర్తగా చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో అన్నిటికంటే కార్యకర్త అనే హోదా కీలకమైనది బాధ్యతాయుతమైనది కార్యకర్త హోదాలో ఖచ్చితంగా పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేయడం జరుగుతుంది వారు పీసీసీ అధ్యక్షులుగా రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్సీ కుంతియా గారు ఏ కార్యక్రమాలనైతే పార్టీకి పిలిపిస్తారో ఆ కార్యక్రమాలల్లా స్వయంగా పాల్గొని ప్రజల సమస్యల మీద పోరాటం చేసి పార్టీని బలోపేతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు కొంతమంది నడిపించేవారు కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడం అనేది బాగా అనిపించట్లేదు ప్రజా ప్రయోజనం పేద ప్రజల కోసం పనిచేసేటప్పుడు పార్టీ అందరిని సంప్రదించే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అందరి ఆలోచనను కలుపుకునే నిర్ణయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి అనుభవజ్ఞులైన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏది మంచో ఏది చెడో నిర్ణయించడానికి చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ అనుభవం నుంచి నేను కూడా నేర్చుకొని ఆ అనుభవం నుంచి ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏం ఏ విధంగా పనిచేయాలనో ఖచ్చితంగా ఆ విధంగానే పనిచేస్తా ఈ చేరిక వల్ల అంటే అవకాశం లేక అవకాశవాదులుగా మీరు ఈ పార్టీలోకి వచ్చారని కొంతమంది ఇందులోనే ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అంటున్నారు వారికి ఏం సమాధానం ఇప్పటి వరకు నేను చూడలేదు నేను ఉన్న పదవులు వదులుకొని వచ్చిన నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చిన రోజు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్సీగా నెక్కి పదవితో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వచ్చిన ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీని వీడిపోయేటప్పుడు ఖాళీ చేతులతో పోతున్నా ఇక ఇందులో స్వార్థం ఉందా త్యాగం ఉందా ఏందుందో మీరు నిర్ణయించండి సంతోషం నీకు మననే చెప్పిన గోల్కొండ హోటల్లో భోజనం పెట్టించింది ఎవరు బీజేపీని టీడీపీలో ఉండే కొద్దిమంది నాయకుల్ని ఏ చీకటి మిత్రుడు కలిపిండ అని నేను అడిగిన నన్ను ఏ ఒక్క మాట అన్నా కూడా అది కేసీఆర్కే ప్రయోజనము నా గురించి పల్లెత్తు మాట మాట్లాడిన తెలంగాణ సమాజానికి నష్టము నన్నంటే తెలంగాణ సమాజాన్ని తిట్టినట్టే నాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే కేసీఆర్ కుటుంబం దగ్గర బానిసలుగా ఉన్నట్టే కేసీఆర్ కుటుంబ కట్టు బానిసలు ఏం మాట్లాడినా నేను స్పందించదలుచుకోలేదు వాళ్ళ స్థాయిని పెంచదలుచుకోలేదు కాబట్టి దయచేసి తెలంగాణ సమాజంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మనం ఆ సమస్యల మీద దృష్టి పెడదాం ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం పనిచేద్దాం ఏదైనా కార్యకర్తగా పార్టీ ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అమలు చేయడమే తప్ప
సొంతంగా గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈరోజు పద్దెనిమిది ఈరోజు పన్నెండు గంటలకు నాకున్న స్వేచ్ఛ అనేది పార్టీ ఆధీనంలోకి వచ్చింది పార్టీ ఆదేశాలను అమలు చేయడమే కార్యకర్తగా నా మీద బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి వ్యక్తిగతమైన ఆలోచన ఏదన్నా ఉంటే అది పార్టీకి తెలియజేస్తాం అంతర్గతంగా చర్చించుకుంటాం ప్రజలకి ఇది ఉపయోగం అనుకుంటే పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది ఎవరు ఏం పని చేయాలని ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలామంది సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉంది సమర్థవంతుల్ని ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనో అధిష్టానం చూసుకుంటుంది వారి ఆదేశాల మేరకే పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే మేము ఎవరిని చేరమని అడుగుతలేం నేను ఒకటే మాట చెప్పిన ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ అనుకూల పునరేకీకరణ జరిగింది ఇక కేసీఆర్ వ్యతిరేక పునరేకీకరణ జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది తొలి ఉద్యమంతో ఒక అడుగు ముందు పడ్డది మళ్ళీ ఉద్యమంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది తుది ఉద్యమానికి తెరలేపాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ తుది ఉద్యమమే ఆఖరి ఉద్యమం కావాలి గులాబీ చీడను తెలంగాణ నుంచి వదిలిస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆఖరి పోరాటంలో కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటాం కలిసి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో జెండాలకు ఎజెండాలకు అతీతంగా పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఈరోజు కేసీఆర్ను గద్దె దింపడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద పోరాటం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ రకంగా అయినా మద్దతు ఇస్తే తెలంగాణ సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ హితం కోసం మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా మిత్రులందరికీ ఈ పార్టీలనే కాదు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అరుగున మిత్రులంతా టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే లోకల్ మీడియా కనీసం టీఆర్ఎస్ నుంచి నిలబడ్డ వాళ్ళు పార్లమెంట్కి నిలబడ్డ వాళ్ళు అసెంబ్లీకి నిలబడ్డ వాళ్ళు సిట్టింగ్ జడిపిటీసీలు ఇంతమంది కేసీఆర్కు వ్యతిరేకంగా సర్పంచ్ల పంచాయతీరాజ్ సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జడ్పిటీసీల ఫోరంకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సిట్టింగ్ జడ్పిటీసీ లాంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా ఇతర జడ్పిటీసీలు కూడా పార్టీ మాత్రం కనీసం సింగిల్ లైన్ కూడా రాయాలి ఇది చాలా బాధకరమైన విషయం అంటే ఏ రకమైన ఒత్తిడి మీడియా మీద తెలంగాణలో ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి మీడియా గొంతు నొక్కడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది గతంలో కొన్ని ఛానల్స్ను ప్రసారం చేయకుండా నిలిపేసినప్పుడు ఛానల్స్కు మద్దతుగా మేము పోరాటం చేసినాం వీధుల్లోకి వచ్చి కాబట్టి ఈరోజు మీ మీద ఒత్తిడి ఉంది మేము కాదంటలేం కానీ వాస్తవాలను కూడా కొన్నిటిని చెప్తే తెలంగాణకు మేలు జరుగుతుంది దయచేసి మా ఆవేదన చెప్తున్నాం మేము మిమ్మల్ని ఏం వ్యతిరేకిస్తలేం మీకున్న పరిమితులు పరిస్థితులు మీకు ఉన్నాయి మేము కాదంటలేం కానీ మా ఆవేదనను కూడా అర్థం చేసుకోండి మాకేం స్వార్థం లేదు నాకు పక్క రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో పోతే మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఏదైనా పదవి అనుకుంటూ ఇలా కాంగ్రెస్ ఆ రాష్ట్రంలో అధికారం లేదు కేంద్రంలో అధికారం లేదు ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాటం చేస్తుంది అలాంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలో మేము అందరం కూడా చేరినామంటే ఈ ఆఖరి పోరాటంలో ఈ తుది ఉద్యమంలో మేము భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలని ముందుకు వచ్చినాం మీరు సహృదయంతో అర్థం చేసుకోండి కేసీఆర్కు సంబంధించిన వ్యక్తులు కొందరు మమ్మల్ని విమర్శించవచ్చు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ నిబద్ధతను తెలియజేస్తుంది వాళ్ళ విమర్శలు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి